Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангела. С вами Народный Бачка. И мы двигаемся выше. Еще раз повторяю, мы с вами в школе ангелов. Я вроде как преподаю, вы как вроде слушаете. На самом деле мы вместе с вами разбираемся и вместе осознаем, что же на самом деле из себя представляет. Но в данном случае у нас задача с вами осознать, что мы дух, а не тело. Что душа наша – это как частица духа в этом теле образуется, воспринимая из мира сущего, из мира материального через свои чувства радость, любовь, ну и все, что Господь ей посылает. И формируя в духе свою личность готовится к переходу в Царствие Небесное. Вот я так вам коротко описал те пять глав, которые мы с вами прочитали у святителя Луки Воина Есенецкого в его книжечке «Дух, душа и тело». И у нас осталось с вами не так много глав. При этом я хочу все-таки вам предложить, что мы перескочим с пятой главы сразу на восьмую, на заключительную, которая, в общем-то, и подводит итог всему делу. Хотя, конечно, я вам сейчас тут зачитаю то, что подчеркнул в главе шестой, седьмой, потому что я вам выделил особенности этих глав – в них очень много, можно так сказать, примеров, которые я вам своими словами расскажу, в которых святитель рассматривает, казалось бы, запретные для православия темы. Вот уж совсем, как только касаешься этих тем где-то в каком-то, значит, сообществе, начинают сразу обвинять, что ты... Занимаешься не знаю чем, ты занимаешься не знаю для чего, что якобы вот достаточно ходить, причащаться и все остальное. Нет, умное понимание или умное делание того, как вы живете в духе, это условие, можно так сказать, главное условие того, что вы в духе живете правильно, поскольку разум ⁇ это действующая часть духа. Огромное количество, как святитель говорит, живет без разума людей, то есть не, не разумеет, кто они такие, зачем они такие. Больше того, я вам уже сообщил, что здесь написано, что есть люди, он разделяет людей даже на люди скоты, люди трава, то есть вообще не осознающие. И вот люди разумные или люди духовные, те, которые разумом своим дошли до того, что они не тело, а дух. Итак. Дух не безусловно связан с душой и телом. Так называется седьмая глава. И в ней говорится о том, что не безусловно, это значит, дух не отдельно живет в данном случае в нашей личности. Он действительно имеет дары Духа Святаго. Это жизнь, это разум. Дополняется и следующими дарами, которые, ну, прежде всего, самые главные, это... Любовь к Богу. Хотя есть вот такой дар Дух Свята, как страх Божий. Кстати, кто-то из вас спрашивает, чем отличается страх Божий от страха настоящего. И я скажу очень просто, радостью. Радостью, когда вы в страхе от сущего мира, то есть боитесь, что голодными останетесь, без денег останетесь, без жилья останетесь, без здоровья останетесь. Я назвал самые четыре самых главных, можно так сказать, пугающих нас фактора. А дальше есть еще какие-то, где бандиты придут, еще кто-то и так далее, и тому подобное. Этот страх вызывает у нас, можно так сказать, уничижение и уничтожение личности от него. Мы болеем от этого страха. Физиологически он основан на выработке адреналина. 
адреналин, а потом там еще другие вещества, которые угнетают нашу систему и делают ее в конечном итоге депрессивной, несостоятельной что-либо сделать. То есть в конечном итоге идет к тому наш организм, что если боишься, сиди и не дергайся, и не двигайся. Вот тебе депрессия, лег на диванчик и спокойненько там, как только что-то шевельнешься, так что-то может произойти. В том числе и в духовную сторону шевельнешься, что там придут, начнут тебя осуждать, обсуждать, ругать, гнать тебя будут и всячески с тобой что-то сделать. Ты готов на это? Нет? Вот тебе страх и депрессия. Страх Божий заключается в том, что ты боишься не быть в Боге, не быть в любви, не быть, значит, среди людей духовных и так далее. И этот страх, наоборот, включает волю в человеке, включает его энергию. Ну, все, что мы с вами, включает разум в конечном итоге. Потому что этот страх ведет к радости и любви. То есть тот страх, который ведет к депрессии, это вот материальный мир такой страх дает. Тот, который ведет к радости и любви, это божественный страх Божий, который заменяется потом поиском Бога, а потом жизнью в Боге. Это мы с вами, кстати, все уже прочитали. Но глава 6, дух не безусловно связан с душой и телом, каково же соотношение между духом, душой и телом, спрашивает святитель. Материалисты, не признающие духа как особой сущности, сводят все к проявлению психики, к процессам, происходящим в головном мозге и прежде всего в кортикальном веществе его полушарий. Все психические акты считаются функцией мозга. В значительной мере это верно. То есть соглашается святитель. Физиологи вполне выяснили зависимость психических актов и состояние от нормальных или патологических функций нервной системы вообще и прежде всего головного мозга, а следовательно и от функции организма и внутренней секреции, всей сложности и гормональной системы, оказывающей могущественное влияние на мозг и нервы. Все, что происходит в организме и самое анатомическое строение его, кладет глубокий отпечаток на психику различными конструкциями тела соответствуют те или иные формы характера. А характер – одно из важнейших проявлений души и духа. Вот здесь очень интересная вещь, где э, говорит о том, что различные конструкции тела, то есть разный вид человека, ведет к разным душевным качествам. Но можно ли утверждать, что этим несомненно физиологическим данным вполне оправдана чисто материальная концепция всей психики? Никак нет. Ведь та же физиология, особенно великие открытия Павла и его школы, выяснили, что центральная нервная система главенствует над всеми самостическим процессом, определяющий и направляющий работу всех органов. Их рост и трофическое состояние могущественно действуют на течение физиологических процессов. Но нервная система есть орган психики. И по представлению вульгарного материали... материализма, даже мысли и чувства трактовались как выделение мозга. Это грубое представление, да, но оставлено. Но совершенно материалисты приписывают головному мозгу психические функции. А если так, то наряду с низшими функциями сюда необходимо включить и высшие, господствующие над всеми прочим, также неотделимые от них, как и функции сокращения, неотделимы от мышечной ткани. Поэтому мы вправе считать все воздействия центральной нервной системы на органы ткани психическими воздействиями. И если несомненно, что соматические процессы в значительной степени определяются течением психических процессов, то столь же несомненно, что необходимо признать и психическое воздействие на все соматические процессы в организме. Коротко, вот как раз о том, с чего начали. Если ваша нервная система боится и э, дрожит, то соматические процессы начнут изменяться, болеть начнете. Вот. Если ваша нервная система радостна, весела, бодра, и как там еще в этом фильме знаменитом, то и соматическая система включится в процесс выздоровления. 
Вот дочь у меня как раз, можно так сказать, такой врач-психолог, который это и утверждает, что от вашего состояния, от вашего жизненного поведения и вашего значит, направленности вашей мысли зависит, как быстро вы вылечитесь, как быстро станете здоровы. На 30% говорят ученые, а я думаю, что некоторые заболевания вообще на 100%. Больше того, я приду, я вам расскажу, как нормализуются процессы в организме с помощью духа. И я думаю, что тогда уж и сто процентов, поскольку мы духом и таблетки-то выбираем, которые пить. Общеизвестно могущественное влияние психики больного на течение болезни. Состояние духа больного его доверие и недоверие врачу, глубина его веры, надежды на исцеление или наоборот психическая депрессия, вызваны неосторожными разговорами врачей в присутствии больного о серьезности его болезни, глубоко определяет исход болезни. Психотерапия, состоящая в словесном, вернее духовном воздействии врача на больного, общепризнанный, часто дающий прекрасный результат метод лечения многих болезней, подтверждает святитель мои слова. Или я его слова расшифровал. Не буду брать на то, что святитель меня. Могучим воздействием мозга, мы бы сказали, шар Рише объясняет несомненные чудеса в Лурде. Из трех чудес, которые он приводит в пример, всего удивительное исцеление рабочего Дюрер, который в 1875 году получил осложнение инфекции, открытый перелом костей голени. Долго длилось тяжелое нагноение, кости не срослись, и нижняя часть голени со стопой болталась во все стороны. Через 8 лет он отправился на поклонение во Святой Град, и там внезапно почувствовал себя исцеленным. Он может стоять и ходить, наступая одинаково свободные на обе ноги, а 8 лет он ходил на костылях. Дальше еще несколько случаев, но я вам сейчас расшифрую, не буду следующий зачитывать. Вывод. Мы могли бы привести много подобных исцелений при открытии мощей преподобного Серафима Саровского и житей святителя Петерима Тамбовского из многих тру... других святых. Обнясните эти удивительные факты вместе с Рише только физиологическим воздействием мозга, хотя бы и могучего, невозможно уже, потому что все мозговые процессы, все воздействия мозга протекают во времени, а эти чудесные исцеления происходят почти вне времени. Такая быстрота действий возможна только для духа. Только для духа. Вот попробую вам объяснить, что... Дух, влияющий на материю, он ее структурирует и делает идеальной. идеальной. Причем мы сейчас говорим о духе, что он есть различных, как говорится, свойств, в том числе кто-то приехал ко мне. Я, я сейчас спущу, извините, кричат там. А, сосед заехал от верочки, от верочку попросил. Итак, смотрите, вот что значит дух структурирует и делает совершенным все вещества, я бы так сказал, или всю материю. У нас есть в учебнике физики, все вы помните этот так называемый опыт, где есть две щели, посылается фотон, ну, луч света или пучок, или маленькая частица света. И этот фотон разделяется на фракции, такая волна там. А давайте я вам попробую поставить частичку из передачи, где Семихатов, доктор физических наук, объясняет этот эффект. Вот это участочек. Или там. Но когда мы с вами, как мы один раз уже, уже сегодня делали, соберем большую статистику таких наблюдений, вы увидите, что затемнения на вашем экране, они группируются в такие полосы, как если бы, как если бы через две щели шла волна, и эти волны, проходя через две щели, собирались и интерферировали. 
То есть, э, и, с одной стороны, ни один электрон не делится на части. Он не может пройти через две щели одновременно. С другой стороны, статистика такова, что он ведется таким образом, как будто бы он проходил через две щели. Теперь вы захотите, внимание, вы захотите его пронаблюдать. И начнете облучать перед щелью, узнать, через какую же щель он прошел. Как только вы начнете за ним наблюдать, картинка на вашем экране немедленно исчезнет. И будет видно, что электрон прошел либо через первую щель, либо через вторую. То есть, если я стреляю из пулемета через две щели, то у меня вот здесь пятно попадания пули, вот здесь пятно попадания пули, их два. Если я посылаю электроны, то ничего подобного. Там э -э -э, спады интенсивности, распределение интенсивности вот такое, вот такую вот форму имеет волнообразную на вашем экране, как при интерференции волн. А, так вот, как только вы начинаете наблюдать за электроном, эта картина разрушает. Вы так говорите, да, я теперь я знаю, что он прошел через там, левую щель или там, через правую. Но больше никакой картины, если вы наблюдаете, то все опыты с наблюдением не дают никакой интерференционной картины. То есть, ваше вмешательство, ваша попытка пронаблюдать за тем, что электрон делает, она приводит к тому, что он каким-то образом выбирает одну из возможностей – пройти через эту щель или через эту щель. Хотя он сам про себя ничего такого не знал. Пока за ним не Вот, видели, да? Таким образом доказывается, что когда человек своим сознанием влияет на частицу, в данном случае на, на частицу света, а уже физики доказали, что любые частицы так себя ведут, то есть только световые их видно, и поэтому фиксировать легче, то получается, что мы своим разумом можем управлять и структурировать материю. То есть на самом деле, когда мы слышим, что у Бога было прежде слово, и слово, а слово это еще и разум, логос, все образовало из чего? Из ничего, как мы в первых главах у святителя Луки прочитали, из энергии, то когда образуется в некую сущность или материю эта энергия, она образуется по определенным законам, по определенным правилам. Поэтому у нас во всей Вселенной водород, например, одинаков, что на Земле, что на Марсе, что на Венере, на Юпитере и во всей Вселенной. То есть взята просто энергия, которая не имела из себя никакого, никакой сущности, и по одному закону создана во всей Вселенной. Точно так же все элементы, ну сейчас их открыто не знаю сколько, 107, 110, 112, я уж забыл, хотя... Считает, вот, э, считает, что будет много открыто. Но вот когда они создаются в духе, то есть, как говорится, в природе, по законам природы или по законам Божьим, они сразу создаются идеальными. Сразу идеальными. Больше того, как раз человек, Адам, должен был эту идеальность и сохранять. И то, что не грубо говоря, доделано Богом, мог своим воображением и своим, значит, э, э, как говорится, мышлением, разумом своим совершенствовать. И искусство – это вроде как вот и есть совершенствование того, что создано Богом с помощью человека. Больше того, вот эти же ученые сейчас через квантовую физику доказывают, что вообще все можно разумом своим Представить, и оно будет осуществлено. Либо в этом мире, либо в другом мире будет осуществлено. Вот этот, посмотрите ролик Семихатова о квантовом миростроении. Вам покажется вот эта книжечка Луки Войны и Синецкой, прямо доказанной физиками. Я-то сомневался, когда вот читаю, а он говорит, из энергии появляются частицы. Эта версия, кстати, долго жила, не доказанная. Когда ее, думаете, доказали? Когда? Вот, когда создали этот страшный коллайдер, 
которые все боялись, что включит и мир разрушится, столько ученых подписалось, что не включайте его, все, вы что-то... И вдруг его включили, а ничего не случилось. Но появилась одна частица, новая частица, бозон Хиггса ее назвали. Ну, кстати, уже там не один, значит, бозон, еще и другие частицы. И таким образом доказали, что вот святитель Лука, Война и Синецкий абсолютно прав, говорящий, что из энергии создаются частицы, но создаются в идеальной форме. В идеальной форме. И вот когда этот идеал у человека в духе скапливается, получает этот идеал человек духовный, вот как Серафим Саровский здесь описано, то когда люди подходят и у них не структурировано, не идеальное состояние вот этих частиц, этих частей, этой материи, которая в данном случае вот здесь описывается, сломана была нога, то в духе, в совершенном, все это собирается в идеал, возвращается в ту форму, которая определенно была Господом при рождении этого человека. Вот откуда, на мой взгляд, происходит восстановление. Святитель-то пишет нам просто, что дух влияет, но как влияет? А вот так, он опять эту форму, которая заложена была при рождении этого человека, восстанавливает. Вот для чего мы с вами ездим в паломничество и прикладываемся к мощам, прикладываемся к иконам, ездим на святые источники, купаемся вот в таком, как Луканинский, потому что дух у них святой, он идеальный, он возвращает наше материальное тело в идеальное состояние. Этим рассуждением мы подкрепляем и обосновываем высказывание в третьей главе, положено о том, что дух творит формы. Видите, творит формы. Узкое и необоснованное утверждение, что только материальным определяется духовное, ибо необходимо признать, что есть и обратное влияние духовное воздействует на материю. И тела через нервную систему, орган психики, дух не только творит форму материальных тел, направляя и определяя процесс роста, но может сам принимать эти формы материализоваться. То есть здесь вообще святитель говорит о том, что могли не измениться части тела человеческого, его, как говорится, клетки, а еще и образоваться. То есть дух святой. Поэтому ездите, прикладывайтесь. Как раз у нас в православии очень это еще сохранено. То есть вот вера в то, что на святых источниках, при святых мощах и иконах может изменять и состояние человека, вот это и есть то, о чем говорит. И теперь физики это доказывают, физики это доказывают, ну уж врачи-то тем более. Как бы ни относиться к спиритизму, нельзя не признать несомненно этого факта. Только тот, кто судит о спиритических явлениях понаслышке, может легкомысленно и огольно отрицать их. Всякий же, прочитавший обширную главу об этом предмете в книге Реше «Трактат метафизики», Убедиться в реальности фактов материализации духа в каких-то неведомых особенных формах материи. Ну вот это то, о чем я вам и говорил, что некоторые темы затронешь, и тебя начинают обвинять. Магией занимаешься там и, и чем-то еще там занимаешься. Я с научной точки зрения это все занимался, видел, как это действительно. Но владыка напрямую... Не, то, что, не только верит, он утверждает, что это все существует, и это материализация духа. При этом он вот это же подтверждает после примерами из святых, житий святых, поскольку и там мы неоднократно слышим, как кто-то появляется, кто-то, значит, исчезает, кто-то через что-то проходит. Реше, получая муляжи с такими флюидическими... Так, тут дальше он о передаче друг друга чувств. То есть один человек может чувствовать, что чувствует другой человек. Это очень простой, грубо говоря, 
ментальный фокус. Там тот, кто умеет этим управлять, за одну секунду может сделать что-то с психикой человека, когда ты начинаешь, ты стоишь, притрагивается к другому, к его спине, к его руке, а тебе кажется, что тебя трогают. Вот здесь у святителей тоже есть пример этого действия. Для всех тех, которые считают истинное священное писание, не может быть сомнений в возможности материализации духа. Ибо им известно, что Аендорская волшебница вызывала по просьбе царя Саула дух пророка Самуила. И тут пример, как она вызывала. Разве возможны пустые слова в устах великого пророка Исаи? А он сказал... И прибегнут они к идолам и чародеям, и к вызывающим мертвым к гадателям. Чем, если не материализацией духа, можно объяснить явление Господу Иисуса Христу, Ильи и Моисея, и при его преображении на горе Фавор? То есть Илья и Моисей реально их видели, и апостолы видели, и свидетельствовали, что да, появились. А явление ангела в человеческом виде, ангел, явившийся к Гедеону, его жене, исчез в дыме горящего мяса и похлебки, совершенно так же, как исчезают материализованные духи, называемые спиритами. Во время Первой империалистической войны профессор физики Н. материалист, жил летом в украинской деревне. Вечером, когда он вышел на крыльцо, хозяйка хата подошла к воротам, чтобы впустить корову. Вдруг она точно остолбенела. Сплеснула руками, воскликнула «Петро!» и упала в обморок. Позже она рассказала профессору, что увидела своего сына, бывшего на войне, улыбающегося и радостного. В этот день он был убит. Я вам рассказывал про свою историю, как, можно так сказать, Богородица материализовалась при мне. Дело было так – Священник один пригласил меня в Москву, в Кремле, встреча с патриархом Алексеем II. Патриарх служил в соборе в Кремлевском, и это тогда было достаточно удивительно. Я тогда был руководителем, у которого были возможности, взял машину, поехали мы с этим, значит, священником в, в Кремль, подъехали. Подъехали к Боровицким воротам, ну вот такая башня, такая вот, вот, и остановились недалеко, тогда еще можно было останавливаться в пределах. Подошли к этой башне, там пропуск в Кремль, и вдруг он мне говорит, ну ты оставайся здесь, подожди меня, у меня билет один пригласительный, а я пошел, повернулся и пошел. И я в таком недоумении стою, думаю, а я-то ехал чего, 400 километров. То есть у меня такое пробежало прямо большущее недоумение, что а, а мне-то что делать? Я-то зачем приехал? Я тоже в Кремль и хочу. Я так хочу в Кремль. И меня, я чувствую, кто-то окликает. Вот, я не слышу голоса, но вот так поворачиваюсь, и стоит старушка такая, ну вот как обычно Ксению Петербургскую, значит, рисует. Старушка одета в совершенно простые какие-то вещи, вот, очень похоже здесь, я после, когда увидел, значит, эту старушку, говорю, о, как Анна Рыбкина жила здесь у нас такая святая старушка, и... Говорит, вам билетик нужен в Кремль? Я говорю, да. Она говорит, вот вам билетик. И отдает мне пригласительный. Я такой, а я вижу, что вот по этому вот, вот мосту там такая этот, он бежит. Я хочу к нему присоединиться, крикнуть ему, что у меня вот тоже билетик, подожди меня, а он уже далеко. И я оборачиваюсь, а у меня деньги есть в кармане. Думаю, бабушке-то надо как-то помочь. Я оборачиваюсь, чтобы ей помочь, а ее нет. Ну вот просто нет. Я оглядываю здесь пространство, а пространство тут никуда не денешься. Либо вот туда пойдешь в эти ворота, либо все знают, что тут Александровский сад внизу там. Здесь 
большая дорога, тут еще Арбат начинается. Нету. Я в таком удивлении, но мне тут рассуждать особенно некогда было. Побежал за ним, думаю, догоню. Значит, присоединюсь, вместе с ним буду стоять на этой службе. А оказался он прямо в алтарь. Он забежал в Кремль, сразу тут сбоку в алтарь зашел, как все служители. Ну, а я зашел через большую, значит, ворота. И я вам рассказывал, как мы там познакомились с одним патриархийным. И, и рассказывал уже, чем закончилась эта служба. Для меня она оказалась, на мой взгляд, решительной. Вот мое желание после... Не желание, а уверенность, что я стану священником и ничего не произойдет, началось вот с этого момента, вот с этой истории, где во время службы мы запели там с одним из патриархии, перед этим перекинув, что нельзя здесь петь, пели, и у меня вот три раза в жизни было так, что я вот как бы над землей поднимался. И вот у меня опять произошло, я вот так прям поднялся над землей, как мне показалось, сантиметров на 20-30, вот так. И такое у меня легкое состояние. Я причастился у святейшего, при этом я ему сказал, что я не исповедовался, хотя... Я ехал, думал, буду причащаться, сначала поисповедуюсь, а святейший, держа, значит, лжицу, сказал, прощаю тебя. И причастил меня. Первый раз я у святейшего Алексия II, царство небесное ему, причастился и взлетел. И взлетел. Так вот, этот бачка вышел, и что-то там он не договорил. Что-то ему не понравилась эта беседа, и весь такой напряженный. Идет, я его встретил у этого, и вот он идет, что-то дальше говорит, говорит, а я лечу над землей, мне так хорошо, так хорошо. Он в конечном итоге заметил, что я как-то неадекватный, и говорит, что ты такой радостный, я говорю, я причастился. Как ты причастился, ты не исповедовался, я говорю, мне влады святейший исповедовал, в общем, так... В общем, вот такая, и я считаю, это была материализация. Пусть это ангел, пусть в виде бабушки, после я так решил, Пресвятая Богородица. Я книжечку написал, там как раз, что мне прям пришло, это Пресвятая Богородица была, Богородица тебе помогла. После у меня еще было такое, еще, значит, помогало. Но ведь это вот как раз и есть то, о чем пишет святитель Лука материализации духа в нужный момент, материализация ради помощи ближнему, ради любви ближнему. И поэтому, конечно, давайте я вот здесь остановлюсь. Нет, не, при... не получится у нас перепрыгнуть на восьмую главу. Все-таки придется нам и шестую дочитать, и седьмую дочитать. Веремя-то, видите, как летит. А... К чему я потихонечку иду, и святитель к этому же идет, что надо быть внимательным в духе, в своем духе, потому что и в злом духе вы материализуете эти вещество, это пространство, и то, что вы злое думаете, может осуществиться. В этом-то и есть весь наш грех, который, грубо говоря, сформулированный, в нашем сознании, в нашем разуме становится реальным. И становятся вот все, все эти грехи, которые мы с вами совершили, они, я как черная масса, на мой взгляд, разрушающие, которые дополняют энтропии, то есть разрушение вот этой Вселенной существуют. Но мы можем их преобразовать ликвидировать вот эти, вот эти раны на теле Духа. Обычно так и говорят, что тот, кто грешит, тот э, Христу наносит новые раны, новые раны. Вот мы их ликвидируем своим покаянием. То есть мы вот это, что произошло на, у нас событие, каемся и преобразуем его в другое духовное событие, в покаяние. Покаяние, превращаем его в любовь, 
в конечном итоге преобразуем его в идеальную опять духовную материю. Так вот можно расшифровать то, что мы с вами сегодня прочитали. Вот такая наша беседа. Ну, давайте тогда продолжим читать и седьмую главу, и шестую, и седьмую главу. И приходите на следующие уроки. Как блогеры ведут себя, я иногда заглядываю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Хотя не знаю для чего, потому что YouTube теперь денег не платит и регулирует все эти просмотры и подписки каким-то своим образом. Кто-то, видимо, сидит, следит за моим каналом. И то есть подписчики, то нет, то есть просмотры, то нет. Это по чьей-то воле происходит. Дай Господи, что это по твоей воле все идет. Здоровья вам всем, мои хорошие. Радости, радости. Вот радость это и есть. Совершенный дух, веселье, любовь, самая совершенная любовь. Вот в этом духе все излечивается, все становится вновь идеальным. Здоровья всем. Аминь.